how to pay converged bill using BPI online banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon magbabayad ako ng bill ko sa Converge and gagawin ko siya online. Babayaran ko siya through BPI online banking. And ngayon, ah, nandito na ako sa website ng BPI. That's www.bpi.com.ph And then, I'll click this login button. And ilalagay ko rito yung username and password ko sa BPI Online Banking. And kung wala ka pang online account sa BPI Online Banking or wala ka pa nitong username and password sa BPI, ang malamang wala ka pang online account with BPI. Kailangan mo muna mag-enroll sa BPI Online Banking bago mo magawa tong transaction na to. And meron kaming ginawang video on how to enroll to BPI Online Banking. You may click this I button to check that video. And since meron akong account with BPI Online Banking, I'll go ahead and log in here. And I'll click log in. So ito yung online account ko with uh, BPI. Balik muna ako sa statement of account ko. Bali ito yung na-receive ko na email from uh, Converge about my current bill. Uh, pwede kong ma-access yung SOA uh, by going to this link. And meron kaming another video on how to do that. And also, meron din naka-attach dito na SOA. So, uh, i-download ko to. And ito yung amount na kailangan kong bayaran sa bill ko. So, sa akin, pare-pareho lang naman siya every month na 1,500. Pero pinakita ko na rin kung ano yung itsura ng statement of account and kung magkano yung dapat kong bayaran. And yung due date na din. And balik ako sa BPI online account ko. Uh, para makapagbayad sa Converge Bill, uh, kailangan mo muna siyang i-enroll sa BPI. And after mo siya i-enroll, every month, babayaran mo na lang yung bill ng hindi na kailangan i-enroll. So, yung enrollment process, once lang siya gagawin. So, gawin muna natin yung step 1. Um, i-enroll muna natin yung Converge Bill dito. And bago ako mag-proceed, papakita ko muna kung bakit kailangan siya i-enroll. Punta ako dito sa Payments and Load. And for step 1, piliin ko lang yung pambayad. And enter ko dito yung amount. Nakalagay dito yung pay to na section and then piliin ko yung biller. Ito yung mga list of bills na in-enroll ko na dati. So, andito yung um, PLDT bill ko, andito yung Meral ko, andito yung uh, Globe Postpaid account ko, and andito rin yung mga credit cards ko. So, hanggat hindi mo siya in-enroll, hindi magpapakita dito yung converge. Kaya dapat, i-enroll muna natin siya para moving forward, pag magbabayad ka next month or sa mga succeeding months, pipiliin mo na lang siya dito sa list of billers mo. So, yun yung gagawin natin. And ako uh, mapapansin nyo, ang huling entry ko dito is COL. And ito yung account number ko. Later on, madadagdagan to uh, sa baba ng converge. So, balik tayo dito sa menu and click ko tong other services. Yes, muna. And... And dito sa recipients, uh, click Manage Recipients. And add new recipient. So, dito sa baba, ito yung mga list ng uh, billers and yung account number ko na naka-enroll dito. So, pwede ko na lang siyang bayaran directly by clicking the pay button here. So, balik tayo sa add new recipient. And for recipient, uh, choose billers. And for the biller, um, i-type ko dito yung converge. So, wala yung converge dito. Ang dapat yung i-enter is com clerk. Ito siya, instanet. Paano ko nalaman na com clerk siya? So, ito yung email na nareceive ko from converge. And dito sa bandang baba, uh, to learn more about um, other payment channels, click ko tong uh, link na to. So, andito yung list or yung iba't ibang ways para makapagbayad ka sa Converge. Andito yung online bills payment, pwede siya sa BPI. And sa mga next videos natin, i-explore natin kung paano naman siya bayaran sa Metro Bank, sa BDO, and sa iba pang uh, payment channels na available dito. So, scroll down ko lang. Ito yung nakalagay. Uh, ang kailangan ni enroll is Com Clark or Converge ICT. So, yung Com Clark, ito yung nagpapakita sa BPI, kaya yun yung pinili natin. Yung Converge, wala siya sa list, so okay lang since meron namang Com Clark. So, balik ako sa BPI. Ito yung Com Clark. So, ulitin ko lang, hanapin ko yung Converge and wala talaga siya sa record dito. So, balik ako sa Com Clark. Ito siya. And for reference number, ang kailangan i-enter dito is yung account number mo sa Converge. So, balik ako sa SOA ko. Ito yung account number. So, copy ko to. Balik ako sa BPI. And hit Ctrl V sa keyboard. So, na-paste na dito yung um, account number. Sa inyo, pwede nyo i-enter siya manually like ganyan. 
Pero sa akin, para mas safe na tama yung in-enter kong number, i-paste ko na lang siya. So again, control V sa keyboard para ma-paste yung number na kinopy ko dito sa SOA. And I'll click next. And are these details correct for step 2? Kailangan mo i-verify kung tama lahat ng details, especially the account number. Or else, magkakaroon ka ng issue. Ayaw mo naman magbayad sa maling account number. So, double check natin to para makasiguro na tama yung binabayaran natin bill. And I'll click confirm. And yes, this is my number. So, I'll click yes, send me the code. And enter ko dito yung code na nareceive ko sa phone. And click submit. And na-enroll na siya. So again, once lang natin gagawin yung enrollment. Next time, pag magbabayad tayo sa Converge, hindi na natin kailangan gawin tong enrollment. Instead, ang gagawin natin is babayaran na lang natin yung Converge na bill dun sa list of billers natin. So dito sa kaliwa, click ko tong Payments and Load. And for step 1, piliin ko yung panggagalingan ng perang uh, ipamabayad ko. And enter ko dito yung amount. Select Biller. So scroll down ko to. So, dapat nandito na yung uh, converge. So, yung C, Clark, Com, Clark to, ito yung in-enroll ko kanina lang. So, I'll click this. And for frequency, gusto ko na now, ibig sabihin, as much as possible, uh, mag-reflect agad yung payment sa converge. Pwedeng monthly, pwedeng quarterly. Like, ayaw mo to gawin every month. Gusto mo naka-program na, or automatic gagawin ni BPI yung pagbayad monthly. Hindi mo na to kailangan gawin manually. For one time naman, ang mag-set ka ng date in advance. Like, ilalagay mo dito yung date kung kailan mo gusto mag-reflect yung payment or kung kailan mo gusto ma-process yung payment. So, ganun siya. So, balik ako sa now. And for notes, um, lagay ko dito na July bill converge payment. Um, etong notes na to is optional lang naman. So, pwede nyo itong i-leave as blank or wala kayong ilalagay na info dito. Pero sa akin, ilagyan ko na lang din ng notes. So, I'll click next. So, confirm ko lang kung tama itong details na to And so far, tama naman. So, I'll click confirm. And I'll use SMS OTP and yes, send with the code. And enter ko dito yung code na nareceive ko sa phone ulit. And I'll click submit. So, ito na. Sabi dito sa step 3, bills payment was successful. Um, sa akin, naging ugali ko na na-save itong confirmation number. Uh, like, kung sakaling magkaroon ng issue, hindi pa naman siya nangyari sa akin in the past sa kahit anong bills na binayaran ko. But just in case magkaroon lang ng issue, like uh, hindi raw nag-push through yung payment dun sa um, Converge, at least may proof ako na nagbayad ako through BPI and ito yung confirmation number na yun. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. Pwede mo rin i-share tong video na to, especially kung alam mong pwede tong makatulong sa ibang tao. And post na rin kayo ng comments sa baba, especially kung may mga topics kayo naiisip na pwede namin i-share online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye bye